हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल टुगेदर विद अभी आज हम एक कम्प्लीटली न्यू मॉड्यूल वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड स्टार्ट करने वाले हैं तो अभी तक आपने देखा कि हमने एक ई टू इंस्टेंस ई टू मशीन ई टू सर्वर को हमने अभी तक यूज़ किया उसके ऊपर हमने एप्लीकेशन को इंस्टॉल भी कर सकते हैं लेट से कि आपने एक वेब एप्लीकेशन बनाया और उस ई सी मशीन पर इंस्टॉल कर दिया अब इस एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए बाहर से एक्सेस करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं ये वेब एप्लीकेशन डेटाबेस से किस तरीके से कनेक्ट होगा इसमें आप सिक्योरिटी को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा दिस इज़ लाइक क्रिएटिंग योर ओन डेटा सेंटर और उसकी सिक्योरिटी के लिए आप एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बना रहे हैं इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए ए ने आपको एक सर्विस दे दी जिसका नाम है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड तो अब हम इस मॉड्यूल में वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड खुद का बनाएंगे इसको समझने के लिए मैंने एक एनॉलॉजी बनाई है इट माइट बी वियर्ड बट आई थिंक इट माइट बी यूजफुल फॉर अ फ्यू बिगनर्स तो उसको समझने के लिए मैंने एक एनॉलॉजी का यूज़ किया है तो उसको देख लेते हैं सो लेट से कि सबसे पहले वी क्या हुआ कस्टम डिफाइंड वर्चुअल नेटवर्क हुआ लेट से एक कंपनी है जिसका नाम है ए कंपनी वो अपना सेटअप करना चाह रही है किसी रीजन में किसी एक पर्टिकुलर रीजन तो वीपीसी जो है वो एक पर्टिकुलर रीजन के लिए ही होता है ठीक है अगर दूसरे रीजन में तो वहाँ दूसरा वीपीसी आपको बनाना पड़ेगा लेट्स से कि साउथ इंडिया में ये एक एबीसी कंपनी अपना सेटअप करना चाह रही है उसने दो लोकेशंस चूज किए एक पुणे एंड एक मुंबई ठीक है पुणे में उसने अपना आई ऑफिस बनाने की सोची और मुंबई में कॉरपोरेट ऑफिस इस पूरे को हम बाद में रिलेट करेंगे वी से अभी बस एक अनोलॉजी है ओके सो लेट से कि पुणे के अंदर आईटी रिलेटेड मेंबर्स हैं जिनको पूरी दुनिया एक्सेस कर सकती है कोई इशू नहीं है छोटे लोग हैं और कॉर्पोरेट ऑफिस में बड़े लोग बैठे हैं दे आर इन रेड बिकॉज उनको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते उनको एक्सेस करने के लिए आपको किसी सेक्रेटरी के थ्रू किसी यू नो मीडिएटर के थ्रू आपको उनके पास तक पहुँचना होता है ठीक है इनके अपने खुद के प्राइवेट एड्रेसेज होते हैं ये आपस में अपने लोकल नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं सब लोग और अगर आपको बाहरी दुनिया को आउटसाइड वर्ल्ड को इन लोगों को आईटी ऑफिस वालों को रीच करना है तो वो रिसेप्शन के थ्रू कर सकते हैं तो रिसेप्शन के पास लेट से अभिलाष शर्मा के लिए एक एबीसी कंपनी से कोई लेटर आता है रिसेप्शनिस्ट को पता है कि अभिलाष का प्राइवेट एड्रेस क्या है वो किस जगह बैठा हुआ है उसने एक राउटर को दिया किसी एक एंटिटी को दिया कि आप जाके ये लेटर अभिलाष शर्मा तक पहुँचाइए उस राउटर ने चेक किया कि अभिलाष शर्मा तक इस एड्रेस तक पहुंचने का रूट क्या है कैसे है उसके थ्रू वो आईटी ऑफिस तक पहुंच के वहाँ पे दे दिया अब अगर मान लीजिए यही चीज़ आपको कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए करनी होती तो कैसे होती आप आईटी ऑफिस तक पहुंचते आईटी ऑफिस के बाद आप एक सेक्रेटरी के थ्रू कॉरपोरेट ऑफिस को कनेक्ट करते हैं क्यों क्योंकि कॉरपोरेट ऑफिस लोग बड़े लोग हैं सो यू कैन नॉट जस्ट डायरेक्टली रीच आउट टू दैम सो बहुत ही सिंपल सी ये मैंने एक एनालॉजी बनाई है दूसरी चीज इन दोनों ही ऑफिस में अपने खुद का एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म होगा एक ऑफिस लेवल पे नेटवर्क लेवल पे एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म होगा जो बताएगा कि क्या चीज अलाउड है क्या चीज नहीं अलाउड प्लस इन सब लोगों के पास खुद के अपने सिक्योरिटी मैकेनिज्म है अपने आप को बचाने का कुछ तरीका है ओके सो बहुत हाई लेवल पे बेसिक सी एनोलॉजी मैंने आपको दी है अब इसको रिलेट करते हैं वीपीसी के साथ ठीक है सो so, वीपीसी में क्या है कस्टम डिफाइंड वर्चुअल नेटवर्क है अब हम एक वीपीसी बनाएंगे एबीसी कंपनी के लिए सबसे पहले उसको एक जगह चाहिए जैसे हमने देखा कि मुंबई पुणे लोकेशन साउथ इंडिया की तरफ उसको बनाना था तो सबसे पहले हमारे कंप्यूटर वर्ल्ड में एड्रेस कैसे डिफाइन होते हैं आईपी से तो आपको आई एड्रेस स्पेस चाहिए तो हमने ये टेन हमने एक एड्रेस स्पेस इस वी के लिए बना के रख लिया इसका मतलब क्या होता है इस एड्रेस स्पेस को हमने स्लैश सिक्सटीन का क्या मतलब होता है मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूंगा पर अभी मान के चलिए कि करीबन हमने टू फाइव फाइव थ्री सिक्स समथिंग एड्रेस स्पेसेस इतने आईपी एड्रेस आपको मैंने वीपीसी को एलोकेट कर दिया है ठीक है आप इनमें से कुछ एड्रेस अब एक अवेलेबिलिटी जोन ए साउथ वन ए दूसरी अवेलेबिलिटी जोन ए साउथ वन बी में आप दो नेटवर्क बनाएंगे एक बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में डिवाइड करने के प्रोसेस को कहते हैं सबनेटिंग 
ओके सब नेटवर्क बनाना छोटे नेटवर्क बना रहे हैं विच आर जस्ट लॉजिकल डिविजन तो ये जितने भी एड्रेस थे ठीक है उनमें से कुछ एड्रेस हमने एलोकेट कर दिए ए पी साउथ वन ए ए पी साउथ वन बी रीजन के अंदर बने हुए नेटवर्क को ठीक है और एक दूसरे नेटवर्क को तो दो नेटवर्क बनाए दो अवेलेबिलिटी जोन में इनको हम सब नेट्स कहते हैं सब नेटवर्क कहते हैं एंड इम्पॉर्टेंट टू नोट एक सब नेट दो अवेलेबिलिटी जोन में नहीं हो सकता लॉजिकली इट मेक सेंस कि एक सब नेट एक ही अवेलेबिलिटी जोन में हो पर इसका ये मतलब नहीं है कि एक अवेलेबिलिटी जोन में दो सब नेट नहीं हो सकते ये बिल्कुल पॉसिबल है हो सकते हैं ठीक है बट एक सब नेट दो अवेलेबिलिटी जोन के क्रॉस स्पेन नहीं कर सकता तो अभी तक केवल हमने वीपीसी का एक आईपी एड्रेस स्पेस लिया है कुछ आईपी एड्रेस हमने बना के रख लिया कि आपके आईपी एड्रेस हैं दो सबनेट बनाए दो डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में और उनको हमने कुछ आईपी असाइन कर दिए अब यहाँ पे ये जो है ये है पब्लिक सबनेट पब्लिक सबनेट का मतलब क्या है कि ये जो नेटवर्क है हम इसको बाहरी दुनिया आउटसाइड वर्ल्ड से हम कनेक्ट करने का एक्सेस दे रहे हैं ठीक है ये सिंपल है आईटी ऑफिस टाइप है हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस टाइप नहीं है जिसको बाहर से लोग बाग एक्सेस नहीं कर सकते दिस इज अ पब्लिक सबनेट तो इस पे हमारे वो एप्लीकेशन वो ई सी टू मशीन वो एप्लीकेशन जैसे वेब एप्लीकेशन को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं राइट बट कोई भी कोई भी कंपनी अपने डेटा बेस पे आपको डायरेक्ट एक्सेस नहीं देगी बिकॉज डेटा बेस में अगर आपने कुछ चेंज कर दिया वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है उससे उनका बहुत डेटा इश्यूज हो सकते हैं ठीक है बट वेब एप्लीकेशन के अंदर उन्होंने खुद के अपने चेक्स लगाए होते हैं इसीलिए एप्लीकेशन के थ्रू आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं आप डायरेक्टली डेटा बेस को एक्सेस नहीं कर सकते ठीक है तो पब्लिक सबनेट के अंदर हमने वो एप्लीकेशन को उन ई सी टू मशीन पर डाला जो हम आउटसाइड वर्ल्ड को अलाउ करना चाहते हैं प्राइवेट सबनेट में जो बनाया वो केवल डेटा बेस रिलेटेड है ठीक है तो इसमें एक आर डी एस करके होता है जैसे ई सी टू है ऐसे आर डी एस करके है नेक्स्ट मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे बट लेट से कि दे दो आर ऑल्सो ई सी टू मशीन ठीक है इन ई सी टू मशीन पर हमने डेटा बेस बना के रखा हुआ है और इनको हमने केवल पब्लिक सबनेट केवल एप्लीकेशन ऑन ई सी टू जो पब्लिक सबनेट है उनके थ्रू ही आप एक्सेस कर सकते हैं ओबियसली डेटा बेस को कुछ तो एक्सेस करना है आपके एप्लीकेशन को तो एक्सेस चाहिए पर आपको डायरेक्ट एक्सेस करने का परमिशन नहीं है अब ये कैसे पता चलेगा कि पब्लिक हो गया नहीं हुआ तो क्या है कि देखिए जैसे वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट था ऐसे एक इंटरनेट गेटवे होता है विच टेल्स यू विच इज योर कम्युनिकेशन मैकेनिज्म विद द आउटसाइड वर्ल्ड ओके एज अ पर्सन अगर मैं आपके एप्लीकेशन को कर रहा हूँ तो एक्सेस कर रहा हूँ तो वो इंटरनेट गेट के थ्रू कर सकता हूँ अब इंटरनेट गेट जैसे वहाँ पे राउटर होता था ऐसे यहाँ पे भी एक राउटर वी के साथ आ जाता है ठीक है और उसके पास एक राउट टेबल है अब इस रूट टेबल के अंदर मैंने डिफाइन कर रखा है कि क्या मैं फ्रॉम पब्लिक सबनेट इंटरनेट गेटवे को कनेक्ट कर सकता हूं या नहीं अगर कर सकता हूं तो मैं पब्लिक हो गया माय सबनेट इज पब्लिक अगर ऐसा रूट नहीं है कि मैं इंटरनेट गेटवे के थ्रू कर पाऊं तो मतलब प्राइवेट बिकॉज रूट डिफाइन ही नहीं है जब इंटरनेट गेट से कनेक्ट करने के लिए तो आप आउटसाइड वर्ल्ड से कैसे कनेक्ट करेंगे इसका मतलब आप प्राइवेट हो गए ठीक है सो रूट टेबल के अंदर एंट्री पे डिपेंड करता है कि आपका सबनेट पब्लिक है या प्राइवेट है ये डिफॉल्ट रूटर वीपीसी जैसे ही आप बन, बनाते हैं ये अपने आप बन के आ जाता है इंटरनेट गेटवे भी डिफॉल्ट आता है पर आपको बनाना पड़ता है एक वीपीसी में केवल एक ही इंटरनेट गेटवे हो सकता है ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये मैं इन समरी आपको सब बताऊंगा जिससे कि आपको सर्टिफिकेशन एंड इंटरव्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रहे ठीक है बट अभी के लिए इंपॉर्टेंट यह है कि हम फोकस करें इसको समझने में कि किस तरीके से वीपीसी बनता है एंड किस तरीके से इंटरेक्शन होता है तो अब अगर मान लीजिए कोई एड्रेस uh, या कोई कॉल है जो आपके वेब एप्लीकेशन को हिट करना चाहती है तो वो कॉल सबसे पहले आपके इंटरनेट गेटवे पे आएगी इंटरनेट गेटवे पे उसका नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होगा ठीक है बिकॉज पब्लिक सबनेट में जितने भी ई सी टू इंस्टेंसेज हैं उनका एक प्राइवेट और पब्लिक आई है ठीक है सो so, यहाँ पे जिस तरीके से हम वहाँ पे कर रहे थे कि इंटरनल एड्रेसेस किसी को नहीं पता सबको बस पता है कि वी हैव टू रीच अभिलाष शर्मा रिसेप्शनिस्ट को पता है कि किस तरीके से अभिलाष शर्मा को इंटरनली रीच करना है तो यहाँ पे भी सिमिलर मैकेनिज्म से इंटरनेट गेटवे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन करके बताएगा कि अगर आपका ए एप्लीकेशन को रीच करना है तो आपको किस आई पी पे रीच आउट करना है तो आपने तो केवल ए हिट किया यहाँ पे डी मैपिंग के बाद 
नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के पास राउटर पे कॉल गई राउटर ने रूट टेबल में देखा कि एक्सेस किस तरीके से अलाउ करना है आ, किस तरीके से पहुंचना है उस आईपी तक पब्लिक सबनेट के पास वो पहुंच गया क्योंकि रूट टेबल में पब्लिक सबनेट की एंट्री होती है प्राइवेट सबनेट के केस में रूट टेबल में एंट्री नहीं होती इंटरनेट गेट के लिए सो द कॉल हैज रीच पब्लिक सबनेट अब मान लीजिए अब डेटा बेस इंस्टेंसेज हैं इनको भी तो इंटरनेट की जरूरत पड़ सकती है जैसे कि पैचेस के लिए जिस तर, जैसे कि किसी तरीके के अपडेट्स के लिए उनको इंटरनेट की जरूरत होती है अगर वो इंटरनेट की जरूरत है तो वो कैसे रीच आउट करेंगे इंटरनेट को तो उसके लिए जिस तरीके से हमने वहां पढ़ा था एक सेक्रेटरी होता है यहाँ पे नेट इंस्टेंस या नेट गेटवेज होता है ठीक है पब्लिक सबनेट के अंदर ये नेट इंस्टेंसेज हैं इनके थ्रू आप प्राइवेट सबनेट को रीच कर सकते हैं इंटरनेट कैन रीच प्राइवेट सबनेट थ्रू नेट इंस्टेंसेज और नेट गेट सिमिलरली अगेन सिक्योरिटी की बात की जाए जो नेटवर्क लेवल पे जिस तरीके से हमने वहां पे देखा था एक पुणे ऑफिस की सिक्योरिटी है एक मुंबई ऑफिस की ऐसे ही सबनेट लेवल पे जो सिक्योरिटी है जो एक्सेस एंड डिनाय रूल्स हैं वो खिलाते हैं नेटवर्क ए और जो आपके इंस्टेंस की खुद की सिक्योरिटी है दोज आर डिफाइंड विद इन सिक्योरिटी ग्रुप्स ठीक है सो अब हम क्या करने वाले हैं हम सबसे पहले एक वीपीसी बनाएंगे वीपीसी को एक एड्रेस स्पेस देंगे आईपी एड्रेसेस देंगे उसके बाद उसके अंदर दो सबनेट्स बनाएंगे उन दोनों को आईपी एड्रेसेस डिवाइड कर देंगे ठीक है उसके बाद एक इंटरनेट गेटवे बनाएंगे इंटरनेट गेटवे के बाद एक राउट टेबल बनाएंगे रूट टेबल में एंट्री करेंगे जिससे पता चलेगा कि एक पब्लिक सबनेट है एक प्राइवेट सबनेट हो गया उसके बाद हम उसके अंदर इंस्टेंस बनाएंगे ईसी टू इंस्टेंस एक पब्लिक सबनेट में बनाएंगे एक प्राइवेट सबनेट में ईसी टू इंस्टेंस बनाएंगे हम देखेंगे कि पब्लिक सबनेट को हम आसानी से रीच आउट कर पा रहे हैं इंटरनेट के थ्रू बट प्राइवेट में हम नहीं कर पा रहे हैं फिर प्राइवेट में इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के लिए हम एक नेट इंस्टेंस बनाएंगे एंड वी विल सी हाउ वी कैन प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू प्राइवेट सबनेट दैट वे सो दैट इज द इंटेंशन ऑफ दिस module this is something that we are going to see in practical in the next video but before that ek important point jo maine aapse kaha tha wo tha address space ko leke how is this 10.0.0.0/16 iska matlab kya hai to dekhiye ip addresses do version mein hote hain ek hota hai ipv4 ek hota hai ipv6 ye ipv4 form hai jab aap colon hota hai to usse ipv6 form bolte hain but we are focusing on focusing on ipv4 right now to सबनेट क्या है लॉजिकल डिवीजन ऑफ एन आईपी नेटवर्क डिवाइडिंग नेटवर्क इन टू और मोर सबनेट इज कॉल्ड सबनेटिंग अब आईपी एड्रेस जैसे आपने टेन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो दिया था अभी मैं उसको एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स मान के चलता हूँ ठीक है अब ये एक बाइट होता है पूरा ठीक है एट बिट्स का बना हुआ होता है ये जो स्लैश सिक्सटीन था इसको हम कहते हैं मास्किंग ठीक है मास्किंग का मतलब क्या है अगर आपने स्लैश एट लगाया है इसका मतलब आपने जो फर्स्ट बाइट है उसको फिक्स कर दिया और बाकी के जो तीन हैं आप उनका यू हैव फ्रीडम टू मैनिपुलेट देम सिमिलरली 16 का मतलब शुरू के दो फिक्स कर दिए 24 तीन फिक्स कर दिए 32 मतलब सभी कुछ फिक्स कर दिया इसका मतलब आपके पास केवल एक एड्रेस है ओके एज एन एग्जांपल जैसे अगर हम पुणे और मुंबई ऑफिस की बात करें तो स्लैश सिक्सटीन का मतलब है अगर आपके पास कोई एड्रेस आना है तो आई तो आ जाएगा एक्स डॉट एक्स आपके पास फ्रीडम है उसको मैनिपुलेट करने की जब उसको सबनेट लेवल पे लेके आया 2424 इसका मतलब है आई टी डॉट ए बी सी डॉट पुणे ठीक है 24 मतलब शुरू के तीन बाइट्स आपने फिक्स कर दिए आपने पुणे फिक्स कर दिया मुंबई फिक्स कर दिया आखिरी का जो एक्स है उसको फ्रीडम है आपको मैनिपुलेट करने की अब एक्स क्या होता है एक्स है एट बिट्स इसका मतलब यू कैन हैव टू टू दावर ऑफ एट कॉम्बिनेशन राइट आप इतने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं बट ए क्या करता है कि शुरू के मतलब इन टोटल फाइव शुरू के चार और एक आखिरी आईपी एड्रेस जो आपके आईपी रेंज में से उनको रिजर्व कर लेता है फॉर नेटवर्किंग पर्पस तो अगर मान लीजिए मैंने जब लिखा था टेन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट स्लैश सिक्सटीन इसका मतलब टेन डॉट जीरो तो मैंने फिक्स कर दिया आई हैव फ्रीडम टू मैनिपुलेट एक्स डॉट एक्स विच मेक्स एट प्लस एट सिक्सटीन टू टू दावर ऑफ सिक्सटीन एड्रेस कॉम्बिनेशन आई एड्रेस में बना सकता हूँ Which comes to 65536. जब उसे स्लैश ट्वेंटी फोर कर दिया इसका मतलब शुरू के तीन मैंने फिक्स कर दिया अब मेरे पास केवल टू टू दावर ऑफ एट 
टू फिफ्टी सिक्स एड्रेसेस को मैनिपुलेट करने की फ्रीडम है या फिर टू फिफ्टी सिक्स एड्रेस मेरे पास हैं अब ठीक है इनमें से पांच एड्रेस ए डब्ल्यू एस ने यूज करे तो टू फिफ्टी वन बचते हैं तो ये जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था इसका मतलब है मैंने टोटल सिक्स फाइव फाइव थ्री सिक्स एड्रेसेस वी पी सी को एलोकेट किए थे जिनमें से एक प्राइवेट सबनेट को टू फिफ्टी सिक्स माइनस फाइव टू फिफ्टी वन मिले दूसरे प्राइवेट सबनेट को टू फिफ्टी सिक्स माइनस फाइव टू फिफ्टी वन मिले बाकी एड्रेस जो बचे हैं बाइक की आई पी एड्रेसेस को भी आप मल्टीपल अदर सब नेटवर्क में यूज कर सकते थे ठीक है सो दीज आर द मेन पॉइंट दैट वी हैड टू कवर इन दिस वीडियो अब हम एक्चुअल में एक वीपीसी uh, पूरा बना के देखेंगे इन डेमो और उसके साथ साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द सर्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो जो भी आपको याद रखने चाहिए वो देखेंगे एंड उसके बाद समरी में उन सब पॉइंट्स को फिर से कवर करेंगे सो यू कैन इजिली मेमोराइज ऑल दो पॉइंट सो आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो डू लाइक इट शेयर इट कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक्स फॉर टाइम सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द प्रैक्टिकल डेम ऑफ वी पी सी थैंक यू Yeah.